ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு டிஃபன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி இந்த சப்பாத்தியை கோதுமை மாவு தேங்காயை வச்சு பண்ண போகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் வாங்க இந்த வீட் கோகோனட் சப்பாத்தி எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதை ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கூடவே அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்க்குறேன் அடுத்து இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கோங்க சுகர் சேர்த்து பண்ணும்போது சப்பாத்தி சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் இல்லாட்டி நெய் இல்லைனா பட்டர் எது வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம மாவை பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி ஒரே தான் ஊற்றிடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மாவை நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் மாவை பசையும் போது தான் உங்களுக்கு சப்பாத்தி ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாவை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் நல்லா பசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ அடுத்து நான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி மாவை இந்த மாதிரி நல்லா பசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் மேலே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் ஆயில் தடவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வைக்காமலும் செய்யலாம் ஆனால் ஊற வச்சு செஞ்சிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் குறைஞ்சது ஒரு பத்து நிமிஷம் மாதிரி நீங்கள் ஊற வச்சு பண்ணிங்க அப்படின்னா சப்பாத்தி ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக கிடைக்கும் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நான் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு சின்ன சைஸ் உருண்டை எடுத்திருக்கேன் நல்லா சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக நீங்கள் வரமாவும் சேர்த்து இது மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க சைஸ் வந்து உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சின்னதாகவோ பெருசாகவோ நீங்கள் தேய்ச்சிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி பெருசாக தேய்க்கிறேன் இப்போ நல்லா தேய்ச்சாச்சு தோசை கல்லை கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இந்த சூடான தோசை கல்லை போட்டு நம்ம நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சுற்றி கொஞ்சமாக ஆயிலும் நெய்யோ ஊற்றிக்கோங்க நெய் ஊற்றி பண்ணிங்களான்னு டேஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு சைடு நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்த பக்கம் திருப்பி போட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்ல கோல்டன் கலரில் வரணும் அந்த அளவுக்கு இதை நல்லா குக் பண்ணணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொறுமையாக குக் பண்ணிக்கோங்க ஹையில் வச்சிங்கன்னா உடனே கலர் சேஞ்ச் ஆயிரும் நான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது இது ரெண்டு பக்கமும் நல்லா குக் ஆகி வரத்துக்கு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் போல் ஆகும் இப்போ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இதை எடுத்துடலாம் இப்போ நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஞ்சம் வித்தியாசமான வீட் கோகோனட் சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபியை இதே மற்ற நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்